Ja, moin Leute. Heute sind wir zu Besuch beim Dirk. Er hat hier so ein kleines Akkuchen hier gebaut. Das ist schon ein echtes Monstrum. Und ähm, ja, genau. Da, äh, erzähl mal ein bisschen was. Also wie viel, wie viel Zellen insgesamt? Also das finde ich so die interessanteste Frage erstmal. Ja, hi auch von mir. Insgesamt äh, verbaute 5600 Zellen. Krass. Und äh, pro Pack, also du hast glaube ich 14 Packs in Serie, ne? 14 Packs in Serie, ja. kurz zum Atem, äh, das sind 400 pro Pack. 400 pro Pack, okay. Ja. Und ähm, wie, wie lange hast, lang hast du das da gesessen? Also mal, ich meine das ganze Testen und so weiter. Ja. Also, er hat jetzt wirklich jeden einzelnen Akku recycelt und wie lange hat es gedauert? Die beiden Ausbaustufen zusammen haben ja tatsächlich ungefähr 14 Monate gedauert. Wahnsinn. 14 ja. Monate? Und wie viel Arbeitszeit so an, an Stunden am Tag? Also fragen die Leute immer. Ich meine, man muss immer sehen, dass das macht man nur, wenn man richtig Bock drauf hat, sonst tut man sich das nicht an. Aber kann ich dir nicht sagen, wie viele Stunden ich da verbracht habe, müssen wir meine Frau fragen. Herzlichen Dank an meine Frau und meinen Sohn, dass die so viel Verständnis dafür haben. Also es ist viel Zeit. Wenn du da keinen Bock drauf hast, lässt es besser, ne? Ja, ja, klar. Ich, ich kenne das. Und, ähm, <lacht> und die, das BMS hast du auch quasi, ähm, also das ist natürlich hier diesen kleinen Casting quasi, ne? Pro Pack hast du da, da so ein BMS dran gesetzt? Ja, pro Pack haben wir einen BMS dran gesetzt, äh, selbst gebaut. Das hat man, glaube ich, im letzten Video schon mal gezeigt und äh, im Forum auch vorgestellt. Und da ist jetzt nur noch ein Gehäuse drumherum gedruckt worden. Die laufen auch alle die komplette Zeit durch, keine Ausfälle, äh, ab und zu mal WLAN-Abbruch, aber das hat nichts mit den Geräten an sich zu tun. Mhm, cool. Funktioniert. Und ähm, wie viel PV hast du? Ich habe jetzt insgesamt 9,2 okay, Kilowatt-Peak. Ja. Und ähm, den Akku, mit wie viel lädst du den? Maximal? Den lade ich maximal mit 90 Ampere, ja. komme ich auch hin. Ja, das, das geht ja auch. Ne? 90 Ampere lacht, lacht ein 400er Klar. Pack drüber, ne? ist so. gar nichts. 90 Ampere durch 400, also das wäre dann das, was pro Hilfe. Zelle dann ankommt, das ist nichts. Nee, ganz ja. entspannt für die Zelle. Und gab es hier irgendwie Auffälligkeiten oder war das irgendwie, hast du da also irgendwie Sicherheitsbedenken bisher gehabt? Das ist ja mal das, klar, das sieht erstmal sehr krass aus, aber... Da steckt natürlich auch viel ähm, Arbeit und auch Know-how hinter. Man hat ja jede Zelle einzeln getestet. Ne? Ja. Das muss man halt mal sagen. Man kennt jede einzelne, man hat die dokumentiert. Jede Zelle ist einzeln abgesichert, schätze ich mal, auch bei dir. Ne? Also ja, also alles. Äh, Sicherheitsbedenken. Anfangs ist man natürlich ziemlich, äh, ziemlich aufgeregt. Ne? Da kommt man da jede halbe Stunde auf die Werte, die kommen durch die ganzen BMS-Geschichten drauf. Da, da wird ja. Die Spannung wird äh, mitgelockt, die Temperatur von jedem einzelnen Pack wird gelockt. Äh, dann habe ich hier noch ein zusätzliches China-BMS dran, das überwacht nochmal die einzelnen Zellspannungen. Äh, mit der Zeit wird man da ein bisschen glas sein. Ne? Erst recht, wenn man so in die, in die Hochladephase oder in die Hochentladephase geht, dann guckt man schon ganz genau auf Temperaturen, auf Spannungsverläufe und so was. Mit der Zeit lernt man da Dinge wirklich gut kennen und... Äh, es ist nichts, was einem Angst macht. Überhaupt nichts. Jemals irgendwas passiert mit irgendeiner Zelle? Also ich meine, man muss jetzt sagen, es sind einige tausend Zellen. Wir haben ja auch, also ich ja auch, voll viele ja. getestet. Hast du da jemals irgendwie irgendwas? Also Von den verbauten Zellen ist meines Wissens nach den Loks, die ich habe, nach dem Geruch, der hier im Haus ist, noch keine abgebrannt, keine hochgegangen. Ich kann bisher keine Auffälligkeiten finden. Und, um, also sagen wir mal, dein, also das BMS, das ist ja auch das äh, ganz ähnlich, wie ich das habe. Und ja. wenn das jetzt irgendwas merken würde, also Temperatur steigt an oder, oder Spannung stimmt nicht, was, was würde passieren? Also Dann wird die, das komplette, äh, die komplette Powerwall wird vom Strom getrennt. Äh, die würde nicht mehr geladen, nicht mehr entladen. Äh, die wird also quasi stillgelegt. Komplett vom, vom, vom Haus entkoppelt über den Schütz auf Plus und Minus und äh, ja, dann ist die quasi stromlos. Okay, also wirklich dann der gesamte Strom von dem Akku läuft über ein dickes Schütz, ne? also Über zwei. Über zwei. Plus Meter. und Minus. Habe ich äh, vorsichtshalber mal zwei okay. reingebaut. Ne? Mhm. Keine Richtung mehr offen. Okay, dann ist das Ding komplett getrennt. Ja. Ne? Also genau. Das heißt, ja. du hast, wir haben glaube ich denselben Schütz. Ne? Ja. Ich finde da so ein großes Teil. Ja. 
kannst du mal unten äh, in der Beschreibung, was ja. das ist. Und da machen wir es immer so, dass wir quasi, weil über einen Kanal gehen, glaube ich, maximal 60 Ampere oder so für das Teil. Und dann teilen wir es auch die drei auf ja. und dann oben wieder raus. Und dann geht Passt. das ganz gut. Passt. Ähm, ja, genau. Die wichtigste Frage, die haben wir natürlich direkt <lacht> vergessen. Ähm, wie viel Kapazität hat die Mühle? So, da, die Mühle hat äh, brutto gerechnete 45, irgendwas kW. Rein und raus kriege ich effektiv, wenn ich die von 3,3 bis 4,0 Volt fahre, knappe 30 Kilowatt. Die ich das ist rein und raus kriege. Ich ja. Und die 30 Kilowattstunden hast du auch tatsächlich mal gemessen, hast du glaube ich erzählt. Ne? Die habe ich gemessen, ja, ja. Das ist, äh, ist nicht ganz einfach, den erstmal voll zu kriegen. Ne? War jetzt vor wenigen Tagen das erste Mal, dass der wirklich knacke voll war und äh, bis ans Ende geladen war. Und dann haben wir den mal wieder leer gelutscht ne, mit allem, was da war und knapp 30 Kilowattstunden rausgekriegt. Das ist schon, also 30 <lacht> Kilowattstunden dann jetzt wirklich nutzbar, ist schon Wahnsinn, aber das ist schon wirklich ja, ein tolles Teil. Ist schön. Macht Sehr auch, cool. äh, sieht auch cool aus, wenn er so über längere Zeit mit 50, 60 Ampere entlädt. Das ist schon so ein kleiner Stresstest, wo man, wo man sich dann ruhig zurücklegt, wenn er den überstanden hat und alles schön ist. Ja. <lacht> Cool. Wie lange ist er jetzt schon im Einsatz? Weiß nicht, ob was der ist jetzt äh, sieben, siebeneinhalb, acht Monate im Einsatz um den Dreh. Muss okay. ich nachgucken. 24,7, ne? 24,7, mhm. bisher ohne Probleme. Ich muss dabei sagen, das Ding äh, baut man nicht mal so gerade eben. Ne? Da machst du dir viel Gedanken drüber, da denkst du viel drüber nach. Du machst dir tausende Horror-Szenarien. Ist nicht mal gerade eben gemacht, kann ich auch keinem empfehlen, der keinen Bock drauf hat und sich nicht wirklich mit der Geschichte beschäftigen will. Es ist sehr filigran, obwohl es nicht so aussieht, ist es aber. Und ich kann hier nur für mich sprechen. Ne? Also jeder, der das macht, macht das bitte nach seinem Gutdünken, aber das ist meine Anlage, die habe ich gebaut, ich habe die Verantwortung dafür und das ist keine Bauanleitung für einen anderen. Okay. okay. Ähm nur mal kurz als Zwischeninfo, also ähm, wir wollen wahrscheinlich in zwei bis drei Wochen, der Termin steht noch nicht genau fest, äh, werden wir nochmal einen Livestream anbieten, ähm, da werden wir beide dann ähm, live zur Verfügung stehen und ihr könnt uns dann im Chat ähm, äh, direkte Fragen stellen und wir werden die halt im Livestream beantworten, also wenn ihr da Bock drauf habt, ähm, der Termin wird bald bekannt gegeben und ähm, wie gesagt, wenn es euch äh, gefällt oder ähm, ihr, äh, ihr das cool findet, dann abonniert mich bitte oder gebt uns ein Like, da freuen wir uns drüber, Kommentare auch natürlich immer erwünscht. Und ähm, ich hatte auch erwähnt, bald kommt ein Gewinnspiel, äh, das wird sehr spannend, also ähm, da könnt ihr meinen alten PIP 5048 MG gewinnen. Ähm, ja, kommt dann noch, werde ich nochmal vorstellen, wenn es dann soweit ist. Ansonsten zeigen wir euch jetzt weiterhin die Anlage. Dann bis gleich. Ähm, ja, noch ein anderes Thema, ein Balancer. Du hast, glaube ich, aktive Balancer, ne? Und ja, ich, äh, genau. Zeig mal rein. Mal so genau. Sehen. genau. Das sind... Äh Ganz einfache Balancer, die du in Reihe schaltest. Musst du bei der Montage ein bisschen aufpassen, aber die tun die auch ihren Dienst schon seit sieben Monaten. Und weil das Ding halt recht groß geworden ist, habe ich mir noch einen zweiten dabei getan. So einer, der ist von AliExpress. Hat aber eine sehr schöne Oberfläche für Android und iOS. Da kannst du dann jedes jedes Pack sehen, wie viel Spannung, wie viel hin und her äh, transferiert wird. Sehr schön ist auch ein äh, Shutdown und der ganze Kram ist da drin. Also, wer wissen will, kommt mit Sicherheit äh, ein Link in, in, unter das Video. Ja. ja klar, kann man gerne drunter setzen. Macht Sinn. Ja, die Balancer benutze ich auch und ich habe da auch super Erfahrungen mit gemacht, mhm. und auch mit dem Lieferanten bei AliExpress. Also bei mir ist tatsächlich mal einer ähm, kaputt gegangen und dann wurde sofort ohne, also ich habe dann, ja, ne, waren dann beide Lämpchen irgendwie orange und dann habe ich dann die, ähm, kurz ein Bild hingeschickt zu denen und die haben das mhm. ähm, sofort mit neu geschickt. Das war ja, auch kein Thema. Also die sind auch eigentlich echt kulant und nett. Also ja. Muss man halt anschreiben, aber dann geht das. Genau. Ansonsten, was natürlich auch mega spannend ist, ist dieser, äh, dieser Kasten hier. Der sieht ja dann äh, doch sehr massiv aus. Also auch die Türen, wenn man die auf und zu macht, die haben halt echt ja. Gewicht. Ne? Das merkt man, da ist ein bisschen was. Ähm, wie hast du den gebaut oder wie hast du dir das gedacht? So? Der ist aus einem alten Schwerlastregal entstanden. Äh, die Regalböden äh, sind hier unten doppelt. Dazwischen sind hier unten äh, 60 mm Steinwolle zwischen. 
in den Türen auf. Das sind auch äh, ehemalige, ehemalige Böden zurechtgeschnitten. Pharmazell, dann ist hier guten Millimeter Stahl zwischen plus Steinwolle plus wieder Pharmazell. Ich weiß, wenn das Ding brennt, brennt das Ding, dann macht das auch nichts mehr, aber gibt einem schon mal ein gutes Gefühl. Wenn das Ding abbrennt, ist es halt. Ist halt so. Machst ja, du das, schon, ne? aber also man muss ja auch immer sehen, sowas kann ja auch Zeit schenken. Ne? Also ja, du kriegst es ja auf mit. Jeden Fall. Mal, hier wird ja auch ein Feuermelder sein und alles. Und, ja. und dann merkst du, das, ich meine, das kriegt man ja mit halt in dem Fall. Oder man kriegt ja auch eine Warnung über ja. das BMS und dann hat man einfach mehr Zeit. Ja. Und typischerweise ist das ja eher so eine Art, wenn sowas passieren sollte, eine Kettenreaktion. Ne? Also ja. wo dann ähm, in der Regel heißes Gas aus dem Pluspol ausströmt, da ist ja auch ein Ablassventil. Und ähm, da muss man halt zusehen, dass man da möglichst schnell kappt und zu, dass da nicht noch mehr passiert. Also von einer Zelle passiert nicht viel, das ist eigentlich auch so schlimm. Es darf halt nur keine Kettenreaktion passieren, das ja. muss man halt vermeiden. Trotzdem muss ich aber auch sagen, also wir haben das ja, ich habe das ja auch mal in einem Video gemacht, wir haben die Zellen getestet und jede Zelle hat ja für sich schon ein großes Sicherheitssystem. Und ähm, in der Regel passiert auch einfach nichts, ja. Man, man, man kriegt vorher mit, wenn irgendwie ein Pack nicht mehr, wenn da irgendwas nicht mehr stimmt oder so weiter, das bekommt man einfach mit über die Überwachung und auch über Wartung. Das ist halt sehr wichtig und ähm, dann kann man auch defekte Zellen aussortieren, wenn denn welche vorkommen. Das dauert aber in der Regel. Ja. Na gut. Alles klar, dann gucken wir uns mal den Wechselrichter an. Ja. Ach so, alles klar. Ja, dann ähm, jetzt hier äh, ist der Wechselrichter zu sehen. Ähm, kannst du noch mal sagen, welche Marke, welches Modell und vor allem auch, wo du den bestellt hast, ob alles gut geklappt hat und so weiter? Ja. Ähm, das ist ein MPP Solar 5K Hybrid Inverter. Bestellt direkt bei MPP Solar in Taiwan. Ne? Hm? Taiwan sind die, genau. Äh, geliefert von Peggy, so hieß die gute Frau. Es <lacht> <lacht> gibt noch zwei andere Verkäufer da, die kenne ich jetzt nicht. Peggy kenne ich schon. Ähm, alles super, per PayPal bezahlt, äh, geliefert worden, wunderbar. Äh, Support von denen, wenn er nötig ist, auch gut. Ich kann nichts Negatives dazu sagen. Wenn Fehler oder Funktionen nicht klar sind, waren die eigentlich immer zur Stelle und wollten einem und konnten einem auch helfen. Mhm. Ja, kann ich bei mir jetzt auch nur so bestätigen. Also ja. ich habe aber auch schon, ähm, auch, auch schon äh, im Forum hat glaube ich mal irgendwer auch mal irgendwie Schwierigkeiten mit denen gehabt. Ähm, kann ich persönlich jetzt aber nicht bestätigen. Also ich hatte ähm, gute Erfahrungen bisher, aber ähm, ja, da ging es jetzt eher um diese neueren Geräte von denen, also da scheint es noch nicht so ganz ausgereift zu sein, mhm. aber jetzt der ähm, MPI 5K und auch diese typischen PIP 5048, also das, was ich zum Beispiel vorher hatte, sind so ganz gängige Modelle, die die mhm. auch schon lange haben und die auch, glaube ich, sehr zuverlässig laufen. Ähm, wie machst du das jetzt hier? Also sind jetzt die Lasten hier direkt angeschlossen oder, oder wie, wie versorgst du quasi dann äh, deinen dein Lasten jetzt darüber? Wie ist das gemacht? Also ich habe hier die äh, 3x6 Quadratmillimeter Anbindung ans Haus. Ähm, die Lasten sind nicht direkt, äh, nicht direkt am, am äh, Inverter angeschaltet, sondern ganz normal die Hausverdrahtung und der drückt quasi jetzt gegen das öffentliche Netz den Strom, den er hat und den er erzeugt, bei mir ins Haus. Nur so weit bis das Energiemeter sagt, pass auf, du hast keinen Bezug mehr, du brauchst nicht mehr in das Haus einzudrücken als bis jetzt und wird halt als Nulleinspeise betrieben und wenn das Energiemeter sagt, du hast keinen Hausbezug mehr, dann weiß er, dass er keinen Strom mehr liefern muss oder nicht mehr Strom liefern muss. So. Also quasi du stoppst immer oder schiebst quasi so viel Strom in dein, in dein Hausnetz rein, wie benötigt wird im Prinzip. Ne? Wie benötigt wird. Oder wie zur Verfügung steht. So, sollte, mehr, sollte mehr gebraucht werden als PV-Batterie liefern kann, dann drückt halt das öffentliche Netz wieder mit rein. No, ansonsten, ich weiß nicht, im Standby-Leistung oder wie viel, weißt du auch nicht. Keine ich habe es bei mir auch noch nicht gemessen. Also ich hatte jetzt mal so mehrere Aussagen gehört, irgendwie 80 Watt oder 50 Watt sowas um den Dreh, das halte ich auch für realistisch, also ich ja. glaube tatsächlich, der zieht schon ein bisschen was. Mhm. Also bei mir hatte ich jetzt so von den Messungen den Eindruck, das sind so zwei Kilowattstunden am Tag, die er sich halt selber mal gönnt, ne? aber 
Ich meine, das ist halt auch ein großes Gerät, der braucht halt auch ein bisschen was und, und wer jetzt auch noch ein mega energiesparendes Gerät haben will, muss dann halt einfach auch deutlich tiefer in die Tasche greifen und da muss man dann halt überlegen, ob sich das letzten Endes lohnt. Und wie gesagt, ansonsten kann ich über das Gerät auch nur Gutes sagen. Ja, also jetzt hier sehen wir nochmal dann ähm, einen Teil deiner PV-Anlage. Ähm, ja, wie, wie viele Panels sind das und, und wie viel Watt haben die pro Panel? Und ja, das äh, ein Teil von der oder der Einstring von den beiden, der ist bestückt mit 16 Paneelen a 310 Watt, macht in der Summe 4960 Watt, glaube ich. Ja, irgendwas um den Dreh. Äh, welchen Fehler? <lacht> <lacht> Sehr flach, sehr flach äh, angeordnet, habe ich bisher noch nicht so als richtigen Nachteil empfinden können, weil der halt sehr lange, zwar wenig, aber wie wir das möchten, sehr lange ein bisschen Strom liefert mhm. und zu viel Strom bringt uns ja auch nichts, kriegen wir eh nicht verbraten. Ne? Mhm. Also meinst du, hast du den Eindruck, dass das über den Tag was breiter verteilt ist, praktisch nur so morgens und abends nur ein bisschen mehr? Ha, genau, ein bisschen ja, ja. weniger über längere Zeit. Ja. Und ähm, wegen Verschmutzung oder so, hast du da mal was wegen der flachen äh, Aufständerung Probleme? Oder? Bisher noch nicht. Die, die liegen jetzt auch in, ja, sieben, sieben Monate ungefähr liegen die. Bisher konnte ich noch nichts äh, großartig Negatives sehen. Äh, gut, war jetzt über den Winter viel geregnet. Mhm. Wahrscheinlich deshalb ein bisschen. Ich muss es mal über den Sommer beobachten, aber bisher äh, alles gut. Ja, ja, cool. Ja, sehr gut. Ähm und der zweite String, ähm, ja, ich glaube, ich weiß nicht, ich glaube, den müssen wir auch nicht mehr zeigen, aber den hast du aufgeständert tatsächlich, ne? Obwohl, sonst zeigen wir den gleich doch nochmal, warum denn nicht. Ja. Tut nicht weh. Ähm, ja, cool. Und alles selber gebaut natürlich, also selber, selber draufgesetzt, die, die Schienen und so weiter. Alles selber gebaut, selber die, ja, das Problem hier bei so einem Flachdach ist halt immer die festzukriegen, ne? Mhm. Weil ich da nicht viel Last draufbringen konnte auf das Dach, musste ich hier halt durch die Dachhaut in, in der Holzkonstruktion verankern. Das war ein bisschen frickelig, hat aber auch bisher funktioniert. Bisher ist alles noch dicht. Ja, perfekt. Ja, schön, sieht gut aus. Und die äh, Panels, hast du die neu gekauft oder ähm, waren die gebraucht? Die habe ich mir neu gekauft. Ja. Äh, aus unserem Freund äh, oder von unserem Freund in, in Halle. Mhm. Äh, auch wieder einwandfrei Lieferung. Äh, alles alles tippitoppi. Kann man nichts gegen haben. Er ja, ist auf eBay Kleinanzeigen ein äh, bekannter <lacht> Händler, der äh, aus äh, irgendwelchen Gründen nicht genannt werden, aber die meisten kennen ihn und wenn ihr ihn nicht kennt, schaut im Forum vorbei. Äh, ich glaube, das ist jetzt nicht so ein Riesengeheimnis. Nein. Ähm, kann man nur empfehlen. Also bisher nie Probleme gehabt mit den Jungen. Nee, ähm, alles gut. Ja, sehr schön, cool. Also sehr beeindruckend und dann würde ich mal sagen, gehen wir nochmal eine Etage höher und schauen uns nochmal den zweiten String an. Und dann, ja super, also jetzt hier sehen wir dann ähm, den zweiten String, der ist ein bisschen anders angebracht, also, ähm, ja, also sieht man mit, mit Steinen halt aufgebockt und ähm, wie viel Grad hat der, also wie viel, wie viel Neigung? Der wird irgendwann um die 10 Grad haben. 10 Grad, ja, und der ist, ähm, ist das Richtung Süden dort, oder? Das ist äh, Süd, nee, doch, Süd-Ost-Ost. Ost. Mhm. Und ähm, wie viel, also was hast du da an Leistung installiert? Bei da habe ich wieder 16 Paneele A260 Watt. Wer einen Taschenrechner zur Hand hat, ruft da gerade rein. Und die laufen jetzt seit wo? 15 Monaten. 15 Monaten, ja. Und die auch wieder bei, bei unserem bekannten Händler in Halle gekauft? Beim bekannten Händler in Halle. Das waren allerdings äh, Gebrauchte. Hat man im ersten Video aber schon mal erwähnt, dass da Gebrauchte sind für. Ja, ich weiß jetzt vielleicht aber läuft. Mehr. Laufen alle einwandfrei. Und was Los. hast du da bezahlt pro Panel? Ich, ich meine 80 Euro. 80 Euro für ein Panel. Wobei man muss ganz ehrlich sagen, der Unterschied zwischen den gebrauchten, gebrauchten Kauften und den neu gekauften ist gerade im Schwachtlichbereich schon erheblich. Ah, okay, das ist interessant. Da kann man sich wirklich überlegen, ob man sich äh, Gebrauchte kauft oder ob man dann auf eine etwas neuere Technologie setzt und gerade im Schwachlichtbereich okay. hm. ein bisschen mehr rauslutscht. Und weißt du, ähm, weißt du noch, welche Module das genau sind? Also, ne, ne, nee, habe ich nicht mehr umschauen. Vielleicht kriegen wir es nur eingeblendet, wir müssen noch rausgehen, ja. wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ja. 
Ja, cool. Ähm, ja, spannend. Also dann der zweite String, also ne, der MPI hat ja zwei Eingänge, zwei PV-Eingänge. Das ja. heißt, dieser eine String ist an dem einen Eingang, der andere an dem anderen. Und jeder ja. von den Eingängen hat halt einen MPP-Tracker. Also da ist auch kein Problem, alles äh, leistungsmäßig am, am Maximum. Jo, dann äh, vielen Dank fürs Zeigen. Ähm, ich finde äh, ein wahnsinniges und, und also ein ganz tolles Stück Arbeit, was du hier geleistet hast. Total beeindruckend. Ähm, ähm, ja, ich, ich finde es total cool. Ich habe auch wirklich auch nochmal viel von dir mitgenommen. Also, ich ich glaube, am Anfang äh, war irgendwie mein, mein Kanal so Stein des Anstoßes und jetzt ähm, hast du das daraus gemacht, <lacht> dass es ähm, wirklich nochmal um Welten besser als, als meine Anlage und auch größer. Und ähm, also echt toll, ähm, ganz tolle Arbeit. Sehr beeindruckend finde ich, auch sehr, sehr sauber und gut gemacht. Also da kann man wirklich gar nichts sagen. Dankeschön. Und dann nochmal vielen Dank. Und gerne. Ansonsten, wie gesagt, wie immer, ähm, gebt uns ein äh, Like gerne, ähm, wenn es euch gefallen hat. Ähm, abonniert den Kanal, da freuen wir uns natürlich. Und wir werden in ähm, circa ein bis zwei Wochen, also müssen wir nochmal gucken, der Termin steht noch nicht fest, auch nochmal einen Livestream anbieten. Und da könnt ihr dann auch nochmal uns ähm, direkt fragen halt. Und wir werden euch äh, für Kommentare, Fragen dann zur Verfügung stehen. Ähm, ja. Dann live halt, ne? Und genau. Ansonsten. Alles Gute, viel Spaß und, und frohe Ostern. Macht's gut, ciao. <lacht> ciao.